Selamun Aleyküm. Empatiyi 3 boyutta konuşacağız bugün. Empati yapmak çok faydalı insan ilişkilerine katkı sağlayan bir duygu durumudur. Ama her şeyin fazlası zarar düşürünce empatinin de fazlası pek çok alanda bize zarar verir. Bizim ülkemizde ise empati çok ileri boyutlara taşınmıştır. O kadar ki kişi hayatını yaşayamaz hale gelir başkalarının derdini düşünmekten. Elbette Müslümanın derdiyle dertleneceğiz. Bu yüzden yanlış anlamaya açık bir konu olduğu için beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Fazla empati yapmak, diğer insanların dertlerine fazla üzülmek, ilgilenmek, onlara yardım etmek öğretilmiştir bizlere. Bu kişiler öyle ki kendilerini ihmal ederler. Sürekli başkalarına düşünürken bulurlar kendilerini. Onların sorumluluklarını alarak aslında kendi hayatlarını ertelemiş olurlar. Herkes bu dünyaya kendi hayatını yaşamaya ve tekamül etmeye, ilerlemeye gelir. Bize verilen görevi bulmaya geldik bu aleme. Bir önceki videoda yeteneğini keşfetme konusuna değinmiştik. Ama empatik kişilerin sürekli aklı başkalarındadır. Komşusu aldatılır, günlerce sorgular, uyuyamaz, kederlenir. Niye? diye sorar, acı çeker. Onun yerine kendisini koyar, komşusunun bundan sonraki hayatı nasıl olacak diye kurgular. Onun çocukları için üzülür, kahreder. Bir diğeri, akrabasının Down sendromlu doğan bebeği için kederdedir. O bebeğin hayatı için, annenin durumu, yaşadıkları için üzülüp durmaktadır. Aklı hep onlarda, rüyalarına bile girmektedir. Bu kişiler bu olaylara empati yaparken, acı çekerken, kurgularken kafalarında bilinçaltı işleme başlar. Ne mi yapar? Bu kadar yoğun yaşanan duyguları kendisi yaşıyor zanneder ve hayatını aynı benzer olayları çeker. Bu konuda size danışanlarımdan onlarca örnek verebilirim. Bir konuya yoğun ilgi ve duygu ürettiğinizde aynı tür olayı kendi hayatınıza çekersiniz. Bir bakmışsınız bir süre sonra eşiniz sizi aldatıyor, aldatılan, acı çeken konumda siz varsınız. Down sendromlu bebeği ve annesine üzülen kadın hamile kalır ve bebeğinin Down sendromlu olacağının haberini alır. Hatta öyle ki bir tanıdığım karşısındaki kolum ağrıyor dese bir süre sızlansa aynen bu kişinin de aynı kolu ağrımaya başlıyor. Bir diğeri civcivinin boynu sakat oldu diye tüm gün boyunca kederlenmiş. Akşamına aynı bölgede boyun ağrısı başlayınca aklı başına gelmiş ve olumlama cümleleriyle durumu değiştirmiş. Bilinç altında hayal ile gerçek arasında fark yoktur. Bu yüzden sizin bir konuda ısrarlı düşünce ve duygularınız o olayı, o nesneyi, o şehri, o ülkeyi size getirir. Bilinçaltı bağ kurar ve o enerjiyi yaymaya başlar. Kainattan o tür enerjileri toplar. Biz enerjiyiz, kainat emrimize yaratılmış bir enerji yumağı ve bilinçaltı da mıknatıs. Bir mıknatıs gibi bilinçaltı hangi duygularla besleniyorsa onu kendine çeker. Sevgi üretiyorsa sevgiyi, korku üretiyorsa korkuyu kendine çeker ve kederi de içine çeker alır. Bir diğer boyuttan empati yapmaya bakarsak. Allah dağına göre kar verir. Çekemeyeceğimiz yükleri bize yüklemez. Bir kişi bir imtihan yaşıyorsa bunun hikmetlerini Rabbim bilir. O kuluna o imtihanı boşuna vermemiştir. Şura 30. ayette Başınıza ne musibet geldiyse kendi ellerinizin kazancı iledir. Halbuki bir çoğundan sizi affediyor demektedir. Biz sorguladıkça neden onun başına bu geldi, bu derdi nasıl çekecek diye düşündükçe, üzüldükçe zamanla isyan alametleri başlar bizde. Haç suresi 10. ayette Ona bunlar senin ellerinle kazandıkların sebebiyledir denir. Şüphesiz Allah kullarına zulmeden değildir. Haşa Allah'a zalimlik atfedip kullarına zulmediyor diye düşünmeye gider bu kadar empatinin ucu. Yaradanın işine karışmak, sorgulamak haddimiz olmadığı halde insanların başlarına gelen musibetleri irdeledikçe herkesin imtihanını kaldırmak isteği gelir içimize. Ama insanların biraz kendi sorunlarıyla baş etmeyi öğrenmesi, hayata tutunması, ayakların üstünde kendi başlarına durmayı öğrenmeleri gerekir. Biz her seferinde onların sorumluluklarını üstlerinden alarak, imtihanlarını kaldırarak aslında onlara yardımcı olmayız. Onların ilerlemesi ve terbiyesi için verilen bela ve musibetler kişi dersini almadıkça, değişmedikçe bitmez. Biz bir derdine yardım ederiz, 
bir diğer musibet kapıda bekler. Tabii ki insanlara yardım edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Ama hem bunun bir ölçüsü olmalı hem de fazla empati kurarak yaradığının işine karışmamalıyız. Etrafımızdaki kişileri sırtımızda taşıdıkça aslında onları asalak bir hayata da alıştırmış oluruz. Bizim olmadığımız yerde de onlar kendilerine yeni bağımlı olacakları bir kişi arar dururlar. Ara bulucular var bir de. Empatikliğin bir diğer boyutu da bu, ara buluculuk yapmak. Çatışmaları çözemezsem hayatımı güvenle sürdüremem. İnancı vardır bu kişilerde. Başkalarının hayatlarını düşünmeliyim, yardım etmeliyim, olması gereken budur derler. Bu kişiler kavgalı tartışmalı bir ailede büyümüş olabilirler. Ancak kendisi ortalığı yatıştırırsa, düzeltirse huzur ortamı olacağını sanırlar. Ortamda huzuru sağlayıcı belirlerler kendilerini. Yoksa ne olur? Yoksa ayrılık olur, kavga olur diye düşünürler. Bunları yaparken hiç kendi hayatlarını ilerlemelerini düşünmezler. Ortama ve insanlara kitlenirler. Sürekli sorun çözücü, ara bulucu olurlar. Pek de başarılı olamazlar. Bu çaba onları çok yorar. Bütün negatif stratejilerde olduğu gibi bu çabaları işe yaramaz. İnsanların suçlarını örtmekte, onlara arka çıkmakta üstlerine yoktur. Onların hatalarına mazeret bulurlar, çocuklarının hatalarını örterler, annesine ya da babasına karşı onları korurlar. Sık sık bu yüzden öfke nöbetleri yaşarlar. Tabi bu davranış çocuklara da zarar verir. Tembel, sorumluluktan kaçan çocuklar yetişir. Evde tartışma eksik olmaz. Çevrelerindeki insanların yaşadığı sorunlardan kendilerini sorumlu tuttukları için suçluluk duygusu içinde acı çekerler. Peki, empatikliği hayatımızda dengelemek için ne yapmalıyız? Başkasının işine karışmayı bırakmalıyız. Kendi hayatımızla ve hedeflerimizle ilgilenmeliyiz. Diğer insanların hayatlarını düşününce ya da müdahale edince durup düşünmemiz gerekiyor. Bunu neden yapıyorum demeliyiz. Zaten en önemlisi, Kendimizin fazla empatik biri olduğumuzu fark edip değiştirmeye karar vermek. O zaman ilerlemek çabuklaşıyor. Diyelim ki biriyle konuşuyorsunuz, size hastalığından söz ediyor. Hastalığının nasıl ortaya çıktığından, belirtilerinden, ilerlemesinden bahsediyor. O sırada yapmanız gereken şu. Aranıza bir duvar, perde koyun, hayali ve deyin ki onun imtihanı ona, benimki bana, bana sıçramasına izin vermem. O kişiyle dertleşmeye devam edin, dinleyin, teselli edin, onun için dua edin. Ama artık arada duvarınız, perdeniz var. Size yansımasına, bulaşmasına izin vermiyorsunuz. Ve bu derdi verenin işine karışmıyorsunuz. İşte yapmanız gereken bunlar. Bunu televizyondan haber dinlerken dahi uygulayın. Ve hatırlayın ki Yüce Allah her şeyi yerli yerinde ve olması gerektiği gibi yaratmıştır. Bizim kabulde olmamız. Hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını bilmemiz, kendi ilerlememize, sağlıklı kalmamıza yarar. Şeyh bütün talebelerine sordu. Dünyada neyi değiştirmek istersiniz dedi. Hepsi de memnun olmadığı şeyleri sıraladı, değiştirmek istedi. Kimisi açlıktan, kimisi savaşlardan, kimisi hastalıklardan dem vurdu. Bunları bitireceklerini söylediler. Bir talebe hariç. O şöyle dedi. Her şeyi olması gerektiği gibi merkezinde bırakırdım. Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Yaradanın en güzelini bildiğini ve onu uyguladığını söyledi. Bunun üstüne hocası aradığı cevabın bu olduğunu söyledi. Bugünden sonra bu talebenin ismi Merkez Efendi olarak anılmaya başlandı. Bu mübarek zatın türbesi de Zeytinburnu İstanbul'dadır. Empati konusunu üç boyutlu ele aldık. Kısaca tekrar edelim. Bilinç altında başkalarının hayatlarıyla fazla ilgilendiğimiz zaman yoğun duygu ürettiğimizde kendisi yaşıyor zanneder ve aynı olayın benzerini gerçekten yaşamaya başlarsınız. İkincisi, başkalarının imtihanlarına fazla üzüldüğümüz zaman içimizde isyan duygusu oluşabilir. Yaratıcının işine müdahale gibi bir durum olunca aynı ya da benzer imtihanı Rabbim bizim için de hasıl edebilir. Her derdin, musibetin kula verilmesinde ayrı bir hikmet olduğu için bizim Allah ile kul arasında fazla müdahaleci olmamız doğru olmaz. 
Ancak yol gösterici olmak yönünde yardımlarımız işe yarar. Yoksa onların sorunlarını çözüvermek, onlara balık tutmak yerine balık vermek manasına gelir. Üçüncü olarak, ara bulucu kişilerin kendilerine etrafta huzur sağlamakla görevli bireyler adletmeleri yüzünden kendilerinin huzur bulamadığını ve kendi hayatlarını yaşayamadıklarını vurguladık. Fazla empatik tavırlarımızdan arınmak, dengeye gelmek için de kendi hedeflerimizi belirleyeceğiz. Görev ve sorumluluklarımızı başkalarının işlerini de üstümüze almadan yapacağız. Eğer bu dünyada kendimizi ve Rabbimizi bulma yolculuğuna çıkmazsak, Bilin ki bunu bizim için hiç kimse yapmaz, yapamaz. Hayatımızın tek sahibi kendimiziz. Niye yaratıldığımızı bulmakla meşgul olmalıyız. Başkalarının dertlerini dinlerken, çözerken araya hayali duvarınızı ya da perdenizi koymayı hatırlayın lütfen. Ne diyeceksiniz? Onun imtihanı ona, benimki bana, bana sıçramasına, bulaşmasına izin veremem. Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. Rabbim dağına göre kış verir. Bu alemde her şey olması gerektiği gibi olur, su akar yolunu bulur. Bu şekilde kendi iç telkinlerimizle empati konusunda denge kuracağız. Bugünlük bu kadar. Sevgiler, selamlar hepinize. Allah'a emanet olun.